Siemano wszystkim, z tej strony Zoe Gadajski. Dzisiaj będzie dość potężny film, ponieważ aranżuję moje 40 terariów, które do mnie przyjechało. I dzisiaj akurat będziemy przekładać dwie chromatopen Meciano Ubezce. Pozwólcie, że dam wam taki kadr na te dwa terraria. Ja też sam mam tyle miejsca tylko. Niestety to są e, u, uroki hodowli po prostu, gdzie jak nie zrobiłeś sobie dobrze pomieszczenia i masz mało miejsca, hodowla się powiększyła, to się może zaczynać w przyszłości robić problem. E, ok, ale nie jest to dla mnie problem, żeby tutaj zająć się elegancko wystrojem, aranżacją. No więc pierwsze co tutaj zrobimy, no to oczywiście otworzymy sobie szybki, wyciągniemy je. I co zrobimy? Nasypiemy oczywiście włókno kokosowe. Elegancko, fajnie wszystko. Nie potrzeba tutaj dużo włókna kokosowego do chromy. Pozwólcie tylko, że sobie to jeszcze ubiję. Chromki to są, moi drodzy, takie pająki półpustynne, gdzie tak naprawdę można hodować je tylko na miseczkach z wodą. Ja nie chciałbym przesadzić teraz z wilgocią, już sam ten tor. Włókno kokosowe, które tutaj dałem, jest już wystarczająco wilgotne, ale oczywiście nie sprawia to żadnego problemu. Damy tutaj z winorośli, spróbujemy wcisnąć tutaj takie coś. No trochę, trochę to nie idzie, spróbujmy w drugą stronę. O oh yeah. Dobra, w takim razie ułamy sobie kawałek. Niestety, żeby to weszło tutaj, to będę musiał to skrócić. Dobra, zamiast uciąć to, żeby lepiej to wyglądało, to po prostu zamałem to. I dajemy sobie tutaj tą rzecz. O, proszę bardzo. Wygląda wspaniale. Wygląda dość naturalnie i chromki w ogóle pajęczynują bardzo te radia. Pokażę wam za chwilę, jak to wygląda, jak będziemy je przekładać. No i to oto tym sposobem taka chromeczka sobie zrobić całkiem ciekawe gniazdo. Ok, ale żeby fajnie wszystko wyglądało, to oczywiście nie może braknąć też kamieni. Akurat mam tu taką reklamowaczkę kamyczków, które mój wujek Czesiek przyniósł mi z zagranicy, także jeśli kiedykolwiek będziesz to oglądać, serdecznie dziękuję. No i sypiemy tutaj w jakieś przypadkowe miejsca. Tak, żeby nadać temu jakiegoś takiego, wiecie, klimatu. Myślę, że wystarczy. I teraz, moi drodzy, wiecie co? Że to jest fajny półpustynny. Użyjemy po prostu piasku. Żeby zobaczyliście majestat tego terrarium, to proszę bardzo, tak się o to prezentuję, ale to jeszcze nie wszystko, co tutaj przygotowałem, dlatego, że mam wełnę drzewną. Przypomniało mi się właśnie o tym dzisiaj. Kiedyś hodowałem, moi drodzy, modliszki i wełna drzewna jest do modliszek, yy, że tak powiem, do karmówki, do muszek chydei, które są pokarmem dla modliszek. I akurat tak się złożyło, że Fajnie się to wpasowuje w klimat stepowego, takiego suchego terrarium oraz oczywiście będzie pełnić jako fundament budulcowy pająkowi. Więcej jak dla mnie gitara i moi drodzy, tak się prezentuje terrarium. Chromka sobie tu już zrobi wszystko co będzie chciała. No to teraz trzeba jeszcze tylko przełożyć tego delikwenta. Dobrze moi drodzy, więc tak wygląda terrarium chromeczki, całe zapajęczynowane. Pająk znajduje się tutaj w tym miejscu, trzeba będzie go wygonić i zrobić mu, no że tak powiem, dać go po prostu tu już nie zrobić, bo to zrobiłem przedtem. A jak widzicie, tu jest dużo takich suchych gałązek i on sobie właśnie zrobił taką platformę i zachowuje się jak jakiś nadrzewnie. Jeśli chodzi o chromki, to nie są to jakoś za bardzo agresywne pająki, natomiast należy mieć pod uwagę, że potrafią pokazać kły. I to nie jeden raz się o tym przekonałem, a na pewno już się przekonałem, jeśli chodzi o samce. No jak widzicie, ona jakoś zbytnio nie atakuje, ale w momencie, kiedy na przykład ma być jakaś kopulacja albo coś, to już się zaczyna robić o wiele nieprzyjemniej. 
dopiero teraz, kiedy Fronka już trochę wyjścia nie ma, to zaczyna pokazywać pazur. Chciałbym, chciałbym ją tutaj wypędzić. Nie chcę, żeby oczywiście mi uciekła. Oczywiście chromeczka czuje się dobrze w swoim gnieździe, no ale... Wiecie co? Poszła mi tutaj z drugiej strony. Zamknę tą stronę, a otworzę drugą. Moi drodzy, chromatopelmy i na pubesem to są takie fajne pajączki. Powiem Wam o nich jeszcze parę słów. Więc tak naprawdę chromatopelma to tą, którą tutaj widzicie, to jest mała samiczka. Pochodzi z Ameryki Południowej. Ja tym dysponuję, jest oczywiście słaby, jak to Ameryka Południowa, czyli Nowy Świat. Temperatura, jaką powinniśmy takiemu pajączkowi zapewnić, to jest 25-28 stopni w dzień, ze spadkiem kilkustopniowym w nocy. Oraz, co tu jeszcze fajne, jest to, że są one sucholubne, więc można robić właśnie takie stepowe, suche, piaskowe wystroje i wystarczy tutaj miseczka z wodą, żeby takiego pajączka utrzymać. Yy... Akurat ta sztuka, którą tutaj Wam pokazuję, podobno wystarczy jej wylinka do dorosłości, ale chromki rosną w miarę wolno, więc no powiedzmy sobie tak szczerze, mam ją od... Szczerze, przeszła chyba u mnie dwie wylinki. I... No powiedzmy, że dwie wylinki, a mam ją już chyba z 4 lata. I tak naprawdę nie jest jakoś super większa. No i, że tak powiem, czekamy dalej. Tutaj już ten odwok się zaczyna, wiecie, grafitowy robić. No i zobaczymy później, czy to dorośnie, czy nie. No i oczywiście będą też aktualizacje, jak terraryjko będzie wyglądać. A teraz zajmijmy się aranżacją drugiego szkiełka. W takim razie przyszła pora na terrarium numer 2. Tutaj też standardowo włókno kokosowe. Jeszcze chciałem Wam coś pokazać, bo mówiłem o tych terrariach, że czasem gdzieś tam jest jakieś niedociągnięcie. Tu na przykład... Widzicie kawałek ubitej szybki, no nie przeszkadza to jakoś, yy, wiecie to też, yy, szczerze mogę cokolwiek z tymi terrariami by było, o ile nie są potłuczone, wybaczyć chłopakom, którzy to robili, z tego względu, że za tak niską cenę, ale naprawdę za taką cenę, moje customowe terraria na życzenie, normalnie podejrzewam, że musiałbym za jedno customowe terrarium zapłacić gdzieś 300 zł. Naprawdę, bo ludzie, teraz inflacja jest i są holendarne ceny. Nie mogę sobie tego wyobrazić. A, w ogóle jest za mało włókna kokosowego, muszę tutaj dołożyć coś. Dobra, otworzyłem sobie paczuszkę nową, ale widzę już, że będzie problem, żeby to tu wsypać. Tak, żeby nic się nie zniszczyło, w sensie wiecie. Nie, że nie zniszczyło dosłownie, tylko żeby nie namarasił. Okej, okay, spróbujmy w taki sposób. I, 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 niech to tam leci. Dobra, mamy to. Pięknie. To jest to, co, co chciałem. Ok. Uklepmy to trochę. Także, skoro jesteśmy już w temacie anime, to pierwszy link w opisie. Discord, mango zjebawka, jak to mawia admin tego serwera. Budujmy imperium, także zapraszam was serdecznie. A jest tam też taka zakładka jak zwierzątka, więc na pewno coś tam znajdziecie dla siebie. To tyle. No i ta samica, którą tutaj będziemy przekładać, jest trochę większa. Tak samo dajemy tu michę z wodą. Od razu w sumie mogę to napełnić. Tamtą napełniłem poza filmem, więc żeby nie było, że pająką wody nie daje. Dobra, wspaniale. I co teraz? Mam tutaj przygotowaną jeszcze jedną taką e, gałązkę i taki pieniek. I to spróbujmy w taki sposób może. O, myślę, że całkiem ładnie to wygląda. Jestem, jestem, jestem na pewno pozytywny w myśli. I co tutaj damy? Spróbujemy jeszcze w jakiś fajny sposób te pieniki tutaj jakoś powbijać. Może w taki sposób. O, coś takiego. Tu gdzieś tu rzucimy. O. 
No i w sumie ten drugi chyba nie będzie już potrzebny. Wygląda to całkiem schludnie. Chromka i tak sobie zrobi gdzieś tam pewnie gniazdo na dole. Popajniczymy je całe. No i użyjemy też tych kamyczków. Tym razem wykorzystamy tutaj całą resztę. Spoko i teraz piasek. No ale to jednak nie wyjdzie, te terraria są zbyt wąskie, żeby to tam w taki sposób wsypać. Myślę, że wystarczy. No i oto moi drodzy, tak się prezentuje takie terrarejko. E, może powiedzmy, że jest pogo, ale na pewno będę wszystko widział, co się tutaj dzieje. No i ten pieniek wygląda naprawdę fajnie. Także bierzmy sobie kolejną samicę i przełóżmy. E, zminimalizowałem wam trochę ekran w taki sposób. Wiecie, żeby to było trochę lepiej widoczne. I teraz tu jest druga samica. No i też trzeba sobie ją przełożyć. Tylko ona jest bardziej dzika, wiecie, więc sobie od razu założę szybki tutaj w tym terrarium. Dobra, także szybki są założone i spróbujemy teraz ją w jakiś sposób. O, widzicie? Ona od razu reaguje w taki sposób. No nie widzicie tego. O, widzicie ją tylko tykłem i od razu jest reakcja. Dobra, także nie chcę, żeby coś mi było, więc od razu ubiorę sobie takie rękawiczki, które mam przygotowane do nagłych takich wypadków. Niestety chromka uciekła w drugie w drugą szparę tutaj terrarium trzeba przesunąć szybki no i już się ona czesze i już się ona czesze dobra, będziecie to widzieć więc z tej perspektywy widzicie tu pełno wosków, które latają już to już to zaczyna gryźć, powiem wam szczerze I tutaj niestety ręką tak łatwo się nie wcisnę Och Boże, babo, przecież ty jesteś tak agresywna. Zamaniane tu odwalasz. No i teraz spróbujemy cofnąć tego kosta. I ją spróbujemy przykryć. Nie mam żadnej pokrywki. Tak oto się prezentuje samiczka w drugim terrarium. No i zamykamy. Nóżkę wzięła, spoko. Pamiętajcie, że jak macie takie terraria, to ptaszniki umią otworzyć je. Więc no, no, polecam gdzieś tutaj dawać jakąś zaporę, żeby nie umiały tego ruszyć. Na przykład mam taki kawałek karteczki, ona sobie to otwierała. To samo to. I y, tu już mam takie coś. Bo z tym to nie ma żartów, to jest stromatopelma i yy, polecam takie coś stosować. Yy, ja na przykład chciałem celowo mieć terraria z taką szybką zasuwaną, z tego względu, że to jest niekomfortowe do pracy. Widzicie, jak tutaj bym próbował coś dźwignąć i w tym momencie, jak te terraria byłyby tutaj, to już bym nie dał rady tego dźwignąć. To samo tyczy się tej półki, chociaż tu te terraria nie wejdą, trochę popełniłem gafę, ale to nie jest żaden problem, dlatego że te terraryjka damy tutaj u góry, a te malutkie pojemniki będą na dole. I tutaj na dole zmieści się tych pojemników raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy, że pięć, powiedzmy, że cztery i pół razy dwa, czyli by to było, nie wiem, dziewięć. No. no i w takim razie tak się to prezentuje. Pomacie jeszcze te terrarium chromek jednej i drugiej, takie całe zapajęczynowane, więc to nie jest osobniczy przypadek. Chromki tak mają, że pajęczynują. Tu macie jeszcze to, co Wam powiedziałem yy, o yy, parametrach, tak, że tak powiem. 
do tych pajączków, no i elegancko, wszystko ten. No i powiem wam jeszcze coś takiego, nie? Dopuszczanie chromek jest ciężkie. Moim zdaniem jest bardzo ciężkie. Próbowałem osobiście zrobić coś takiego, ale niestety nie wyszło. Stwierdziłem, że samice są za małe. Ta jest trochę większa niż ta. Ok, w porządku. Poczekamy. Chromki, tak jak mówiłem, rosną w miarę wolno, więc no tutaj no jest problem. Trzeba po prostu czekać. No i, że tak powiem, jedna samica, którą mam akurat w tym przypadku, ta tutaj, wykazywała jakieś tam chęci, ale samiec nie chciał tupać i ona go atakowała, a ta jest niedorosła, to nawet nie próbowałem, więc w moim przypadku tak się skończyło to w przypadku chromek i właśnie sobie uświadomiłem, że nie dałem tutaj tego, tego czegoś, więc możemy to w sumie nadrobić i dać tej chromce tu. Po prostu dam to na ten secie, żeby nie pokąsała mnie no i w sumie to tyle, nie? cyk widzicie, mówiłem, że chromki to są w miarę spokojne pająki, ale nie należy temu jakoś superowo ufać, bo tak naprawdę się różne rzeczy zdarzają tutaj widzieliście, się wyczesała po raz kolejny więc, no tak jak mówię, amerykańskie czesacze i uważajcie na siebie, jeśli macie do czynienia z łoskami płaczącymi. Ja na przykład jestem alergikiem i dostanę za chwilę, wiecie, całego wysypu takich plamek na skórze, zaś mnie to będzie gryźć, się będę przez tydzień drapał. Nawet nie było blisko. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Tu stoję, tu jest terrarium, a, że tak powiem, wie, wiemy, wie, wiemy, co się stanie, tak? To jest nieuniknione. No i w tym sposobem oto kończymy na dzisiejszy odcinek. Czy pokażę Wam jedną fajną rzecz? Mówiłem o pajęczynowaniu. Tutaj możecie sobie zobaczyć pajęczynkę, którą chromka sobie zrobiła. Tutaj już ona się ciągnie. Nie wiem, czy to widać dobrze. Było widać, dlatego że odsunąłem obiektyw trochę. Tutaj widzicie taką pajęczynkę. Tu w tym miejscu, gdzie jest zoom. Możecie to sobie jeszcze ze światem zobaczyć. O! Widzicie od razu pajęczynka i na tej zasadzie właśnie chromeczki działają. W tej samicy jeszcze spróbujemy się przyjrzeć, ja tylko sobie telefon wyciągnę ze stojaka. Proszę bardzo, stojaczek. No i wejdźmy tu z tym telefonem. O, no i tak się prezentuje ta samica. Widzicie ją w całej okazałości. Proszę bardzo, całość chromka taki turkusowy, wręcz karapax, niebieskie nogi i ten odwłok. Jak dla mnie bardzo fajny, bardzo ciekawie ubarwiony ptasznik. Bez wątpienia jestem zadowolony, że akurat chromka była moim pierwszym ptasznikiem. Dokładnie ta sztuka tutaj. Jestem dumny z tego. Także moi drodzy, a tym skończyli weźmy ten dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Polecam kromki do początkujących. Są naprawdę fajne, fajne pająki. Tylko pamiętajcie, żeby zachować przy nich ostrożność, bo mogą być cytradliwe. Dziękuję Wam za oglądanie. No i na razie. Trzymajcie się.